ആ ഹിമാനികളുടെ മുകളിലോട്ടും നോക്കൂ ഇത് അടലി പെൻഗുനുകളുടെ ഒരു വാർഡിലല്ലേ ഈ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് കൂട്ടുകാരെ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ മരുഭൂമിയിലാണ് ദാ അവിടെ കാണാലോ മരുപ്പച്ച ദാ മരീചികയും കാണാലോ എന്തുമാത്രം രസകരമാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് അവന്യൂ ഡേ ഷാംസ് എലിസെ എന്ന ഒരു സുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡിലൂടെയാണ് പാരീസിലാണത് ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമാണല്ലോ പാരീസ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കാണാമല്ലോ ഇത് ഐഫെൽ ടവർ ആണ് ലോക അവിസ്മരണീയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ എന്തൊരു മനോഹരമാണിത് അല്ലെ കാണാമോ പല തരത്തിലുള്ള പല വർണ്ണത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ കാണാമോ ബ്ലാക്ക് ടിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്ലൗൺ ഫിഷുകളുണ്ട് അനിമൺ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈലുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിന്റെ പേരാണ് പവിഴ പുറ്റുകൾ ഞാനിപ്പോൾ മുങ്ങി നീന്തുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫിന്റെ അടിയിലെ കൂടിയാണ് ഇതെ കാണാമോ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ട്രോൺ ഹെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നോർവേയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ ഇത് അതായത് വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ നോർവേയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ട്രോൺ ഹെയിം ഈ കാണുന്നത് ഫ്യോഡുകളാണ് എന്തൊരു അവിസ്മരണീയമായ കാഴ്ചയാണ് ഇത് അല്ലേ ആ എന്തൊരു തണുപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാമോ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ് കൂട്ടുകാരെ ഇതാ അവിടെ കാണാലോ ഡോർജി കാണാം ഖാർപ്പ കാണാം നോർബു പസാങ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ ഹൊമ്മന കിരേദേശിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കിങ്കാ കുജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഇത് ക്യോട്ടോ ജപ്പാനിലെ ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കിങ്കാ കുജി അതായത് സ്വർണക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആ കാണാമോ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതിന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാമോ അറോറ ബോറിയാലിസ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നോർവേയിലുള്ള സ്വാൾബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്ഥലം ആർട്ടിക് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ പോയി എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു മാജിക് പോലെ ഒരു പൈസ പോലും ചിലവാക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ പോയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇന്ധനം കത്തിക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വിമാനത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ഫ്യൂലൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടേ പരിസ്ഥിതിക്ക് മലിനീകരണം വരുമല്ലോ വായു മലിനീകരിക്കപ്പെടാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ടേ രണ്ട് വാഹനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ അത് ഏതൊക്കെയാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ വായു മലിനീകരിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ടേ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ സൈക്കിളാണ് സൈക്കിളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വായു മലിനീകരണം വരുത്തില്ലല്ലോ രണ്ടാമത് തോണി പുഴയിലും കടലിലൊക്കെ ഈ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന തോണിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വായു മലിനീകരണം വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പൈസ പോലും ചിലവാക്കാതെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയും മലിനീകരിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതൊരു രസകരമായ സംഭവമാണത് അതിന്റെ രസകരമായ ഉത്തരം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോയി എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് തുറക്കാൻ പോവാണേ നോക്കിക്കോളൂ ദാ കണ്ടോ പുസ്തകങ്ങളാണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചത് കൂട്ടുകാരെ ഗ്രൗഷോ മാർക്സ് എന്നൊരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നടനുമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ടെലിവിഷൻ പഠനത്തിന് ഏറെ ഉപകരിക്കും കാരണം ആരെങ്കിലും ടി വി ഓൺ ആക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ മറ്റേ മുറിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കും മനസ്സിലായല്ലേ അതായത് ഗ്രൗഷോ മാർസിന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ടി വി ഓൺ ആക്കുമ്പം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യാ ടി വി കാണുകയല്ല ചെയ്യുക അദ്ദേഹം മറ്റേ റൂമിൽ പോയിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കുക ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരെ മൊബൈൽ ഫോണിനേക്കാളും ടി വി കാണുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെങ്ങനെയാ അറിയോ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് ജോർജ് മാർട്ടിൻ എന്നൊരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു വായനക്കാരൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരം തവണ ജീവിക്കുന്നു ഒരിക്കലും വായിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വായനക്കാരൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരം തവണ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ആയിരം തവണ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പല പല ജീവിതങ്ങളിലും നമുക്ക് പോവാൻ സാധിക്കും ഇതുവരെ പോവാൻ പറ്റാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പൈസ ചിലവാക്കാതെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കും പുതുവയിൽ നാരായണ പണിക്കർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും വളരെ പ്രസക്തമാണ് വായിച്ചു വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടാൻ എന്താ നമുക്ക് എളുപ്പവഴി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം
പിന്നെ നാലാം ക്ലാസ് തൊട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ എൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്തുകൊണ്ട് 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 എന്നൊരു ഒരു നല്ലൊരു രസകരമായിട്ടൊരു പ്രസിദ്ധീകരണമുണ്ട് പരിഷത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ആ പുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര കേരളം ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കുക വീട്ടിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല അടുത്തുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ പോയാലും വായിക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് അധികം വിലയില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് കാണുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വായനാവാരം നിങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുക ഈ വായനാവാരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഈ വായനാവാരത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വായനോത്സവത്തിനും ലൈബ്രറിക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു ശരി കാണാം